Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать, ну рассказать, вообще хочу себе реанимировать данную манжету. Здесь у нас манжета очень как бы серьезно пострадала. И все это произошло из-за того, что вышли из строя эти амортизаторы. Вот, она пострадала серьезно в нескольких местах. Вот у нас разрыв. Вот я уже один зашил, ну один. Второе зашил. Вот здесь она, это то есть это низ. Вот, потом она вот здесь порвана. Тоже порвалась манжета. С, с лицевой стороны. Вот надо здесь. Здесь вот я уже начал прошивать ее. Э -э дальше буду шить. Ну, короче, такая под, подстрадавшая манжета. Э -э и получается все снизу. И вот здесь вот трещинка. Ну, получается, я принял решение, что я ее буду переворачивать на данной машинке стиральной. Потому что, ну, как бы здесь доверия уже нету. То есть, вот эти вот э, трещины, они могут со временем опять... Ну, а, и то, что получается, если бы даже они здесь были, да, вот, как видите, вот здесь трещину, это как бы ничего страшного. А вот э, она с лицевой стороны тоже вот трещина здесь идет у нас то есть как бы это очень плохо потому что со временем будет бельем рваться потому что это снизу и она полностью дальше порвется и будет течь поэтому было принято решение ее перевернуть для того чтобы это нам сделать нам пришлось такие вот дренажные отверстия прорезать с другой стороны чтобы у нас здесь вода не собиралась не стояла в манжете чтобы она стекала вот видите, как здесь вот дренажные есть отверстия, которые идут с завода. Здесь вот я уже сделал их самостоятельно, чтобы это все дренировало у нас, чтобы здесь не оставалась вода. Вот, теперь мы будем это, сейчас дальше вот я буду дошивать вот эту трещину. Такая, ну, капитальная трещина, почему, как бы можно было ее не трогать, но почему я ее зашиваю, потому что она получается садится на бортик то есть она должна зажимать ну зажиматься должна чтобы через нее ну, ну зажиматься к стиральной машине к ободку стиральной машины ну, чтобы эта резинка плотно сидела потому что если здесь будет трещина она может просто дальше пойти порваться и все и оборваться со стиральной машинки вот такое многострадальная манжета. Ну, эта машинка вообще многострадальная. Вот сейчас даже у меня и плата с нее лежит тоже. Тоже убитая плата. Тут, получается, попадала вода в нее. Ну, как бы одно за другим. У нас, получается, вышли из строя успокоители. Она начала прыгать, бить все подряд. И вот порвался манжет. Потом начал порошкоприемник течь, потому что она так прыгала. Залил здесь всю плату, ну, короче, целое дело. Потом разобрать или разобрал эту машинку, потому что она заржавела уже там вся. Так что вот так сейчас будем пытаться реанимировать. Сейчас это прошью, потом будем все это дело клеить. Сейчас прошью и дальше. А, шью, кстати, получается простой леской. Тоненькую леску взял, чтобы удобно было. Я не знаю, сколько здесь... 0.35 леска нормально кстати держит все все хорошо и все потом сейчас я прошу и будем все это дело склеивать так ребята подшил ее чуть-чуть сейчас я покажу вот видите вот здесь вот я вот прошивал короче мороки много это манжета принесла вот здесь я прошил то есть вот эту часть я всю прошил Сейчас буду вот клеить вот эти вот вещи. Подготовил уже марлю. И сейчас будем марлю и герметик сюда фигарить. И будем все это дело заклеивать. Так, все, ребят, мы все подклеили. Как видите, вон там внутри. Ну, тут снаружи тоже чуть подмазал. Вот здесь вот у нас подклеено. Вот Здесь вот у нас подклеено 
получается, ну, сложно манжета было. Прошивать пришлось много где. Ну, трудно манжета. И то придется ее ставить кверх ногами. То есть буду ставить вот сюда вот. Так, все, ребят, с манжеты закончили. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.